，咱今天不聊 U 盘的事儿，咱聊聊你以前的事儿。以前的事儿，以前什么事儿？我是不是可以叫你徐志民先生？是不是应该跟我讲一讲关于杨义华的事儿啊？今天来，就想听听关于大丰农场的事儿。这账，咱是不是应该好好算一算呀、啊？好吧，既然你都知道了。也就不用我多说了。我现在就带你去大丰农场，咱俩去一个地方，到那个地方，我把我跟杨一华之间的事情原原本本的都告诉你。站在这儿想跟我说什么？你不想跟我说，当年我妈。是在这儿被洪水冲走的吧？所以呢，你想告诉我什么呀？是想跟我辩解你当年做下的正确决定，还是想跟我说你就是个自私自利的人？为什么要放弃我妈妈呀？为什么要放弃我呀？为什么要放弃我们呀？对不起有什么用？我一直不明白，我大哥告诉我说，妈妈为什么一直怕水，为什么喝一口水就跟要他的命一样？我现在知道为什么了。我小的时候，我妈拿着你的照片跟我说，以后长大了一定要找到这个人。我现在知道，他是一直爱着你。孩子，你知道吗？在那个年代。对知青来讲，回城指标意味着什么？没有人能拒绝，没有。那我想问你啊，为什么不承认呀、啊？啊？当年在深圳的时候，我问过你，为什么改名字呀、啊？为什么骗我？为什么骗所有人？我没有啊。你知道当时我跟你妈商量，是她劝我让我先回城，等安顿好了以后再回来接她。当我再回来的时候，他就已经被洪水冲走了。后来我到处在打听，可是一直没有他的下落。从此以后啊，我就隐姓埋名，再也没回过大丰农场。我不能相信你说。还没回来，他怎么还没回来呢？我也着急呢，大哥，你说江涛知道了这个消息，跑去找顾一雄，会不会出什么事儿啊？不好说、啊，我也不知道。他找了二十年了，现在是这么一个结果摆在他面前。希望他能够处理好这件事情吧。好，我知道了。有任何消息，你打电话告诉我。好，再见。那时候啊，许志民和杨义华是谈恋爱。这许志民对杨义华那可是真好啊，可上大学只有一个名额，这杨义华就让给了许志民，许志民就进城了。这以后的事儿啊，我也就不清楚了。行，谢谢你，我听明白了。
，在深圳的时候，你说你是杨一华的儿子，我还不相信。后来我听我的同学讲，说杨一华后来真生过孩子。再后来我到网上去一查你的出生年月，我知道了，你还真是我儿子。在李想的发布会上，你是提前走的。你要是不走的话，我肯定会在那份合约上签字。然后给你注入资金，帮你走出困境。<笑>你现在跟我说这个，我真不相信。你现在明摆着嘛，就是要玩我嘛，对不对？你现在就是要我的零仓地块。我告诉你啊，我这有证据。你有什么证据啊？要不我给你提个醒嗯，你和思思老爷对话。是不是思思录的那段视频？江涛啊，你想一想啊，那个时候我已经知道你是我儿子了，我怎么可能要你的零三一号地块呢？那完全是思思的那个老爷，他骑虎难下的做出来的这样的事情，没办法。你能不能这样，把思思那个视频给我？江涛，你我是父子。不管你承认不承认，这种关系你无法改变的，啊！我把东西给你了，那我不就完了吗？我江海集团怎么办啊？我不会跟你去争零三一号地块的，啊！但是万一你把这视频公布于众，那一切可就麻烦了。江涛啊，你想没想过，如果你我联手，我的凯莱集团加上你的江海集团，过去是对手，如果现在联合的话。我交给你来运营，那会是一个什么样的情景？你不是有你的商业理想吗？我帮你完成你的商业理想，我们父子可以联手干。江总，说实话啊，我研究过你的江海集团，也研究过你跟你大哥。江海集团一开始扩张很快，规模迅速巨大，后来为什么就发展不起来了呢？就是因为你这个大哥格局太小，啊，他掌控这么大的一个公司，明显超出了他的能力范围。照这么下去，江海迟早会完蛋的。不是你怎么说着说着，又说到我大哥的问题上来了啊？江头，我知道你大哥对于你有养育之恩，但是报恩归报恩，做生意归做生意啊。江海集团，只有你来运作，才能把江海做大做强。你可以让你那个大哥开个小店回家做做小买卖、小生意，去养养老，不挺好的吗？啊！当今的中国啊，是一个飞速发展的时代，你只有抓住机会，才能成功。你如果不努力、不向前，你会将被你的对手远远的抛在身后。江涛，你好好想一想。就算你把我举报出去了，你一时痛快了，那么就此你将失去你江海重新崛起的机会啊！江涛，怎么样？怎么样，文佳？嗯，我现在很饿。好，我去给你盛碗面。怎么样，大哥？能不能让我一个人静一静？好劝我让我先回城，等安顿好了以后再回来接他。可是当我再回来的时候，他就已经被红军冲走了。后来我到处在打听，可是一直没有他的下落。从此以后，啊，我就隐姓埋名，再也没回过大丰农场。
趁热吃了吧。想说的时候，你自然会告诉我的。你说什么？江涛和顾以雄是父子关系。天哪！哎，你别说啊，这两人还挺像。怎么像了呀？我怎么没发现？我不是说长相啊，性格都挺自私的，都挺狠的。哎呀，别这么说，江涛，他毕竟是我的弟弟。要是这样的话，他们两个会越走越近吧？毕竟是父子，血浓于水。如果真是这样，那挺好的呀，和和气气一起做生意，那太好了。这么多年，我一直在奔波，借这个机会，让江涛管公司，咱们俩就可以一起周游世界。你心倒是挺大的啊！啊打拼了这么多年，最后呢，人都拱手相让了，也行。零三幺号地块，你就不管了，让他自己决定吧，我们都不参与。哎，李夏，还有个事我得征求你的意见啊。什么？你说咱俩这事儿，我什么时候才能告诉江涛思琪啊？现在这样不是挺好的吗？怎么好了？像地下情似的，我们是光明正大的恋爱，没什么见不得人的。<笑>行。听你的，走。大哥，我恋爱了，真的假的呀？谁呀、啊？其实你认识，我认识，老二也认识，我认识，我认识，我想想啊，啊，对，就是李霞。我的天哪！哎，保密工作做的挺好的呀，啊？对，才确定下来，所以才跟你说。哎呀，我天，刚老哥说了吗？也不知道该怎么跟他说，毕竟之前呢经历了那么多的事情，啊，我觉得你先去跟他说一声，让他有个心理准备，这样比较好。行，大哥，你抱我身上，我来跟他说去。行，反正你想想吧，怎么跟他说，你心里应该清楚。想想，我知道，放心吧。来，四姐。二哥啊，嗯，那个，这个是零三幺号地的设计方案，嗯，还有没有用啊？零三幺块的设计方案啊，这早就没用了，你把这玩意儿拿过来干嘛呀？啊，啊是吧？啊，不用了。那你说事儿吧，怎么了？<笑>嗯，是这样的，啊、嗯，大哥呢谈了个对象。大哥谈了个对象啊，大哥谈了个对象，好事儿啊！那那他怎么不过来跟我说呀？他，二哥你你别炸毛啊！这事儿啊，那个你听我说啊，他谈了个对象吧。
是林霞。林霞，啊、嗯，搞阴谋。林霞肯定又搞阴谋。林霞怎么可能跟大哥好呢？大哥跟我说，林霞已经回香港了呀。高阴谋啊！赵大哥，大哥，你别激动，林家就不是一次两次跟我说这个事儿。我慢慢跟你说。大哥真的跟林霞在一起了？是啊，我都说了好几遍了嘛。怎么着，他不相信啊？这事好奇怪呀、啊，他们俩怎么会在一起啊？是啊，我也纳闷呢。你说。这大哥要是真喜欢林霞呢，也就算了。我是担心什么呢？我是担心这林霞，别是以前那事儿还没放下，利用我跟大哥这，还是过来报复我呢？要真要这样的话，这这，哎呀，这事儿也赖我。之前我这办事办的事太不应该了。你想哪儿去了？你这林霞干嘛用感情来报复你啊？不是，那那怎么着？咱还给大哥当个。睡客气。不是啊，这件事情我是这么想的。嗯，如果大哥跟林霞是真心相爱，他们俩真的决定要在一起的话，那我们应该支持啊。对啊，你想想，你这么多年老婆孩子热炕头，你是这么幸福的过来了。大哥呢，他一直是一个人在过呀，有任何事情他都一个人扛，晚上连个说话的人都没有。我们应该多多关心他，是不是？他一个人的时候肯定是很孤单、很寂寞的。那我心里都不舒服了呀！你想想看啊，这天底下女人这么多，大哥干嘛非挑林霞呀？啊，你认真琢磨琢磨啊！哎，要是有一天，就是大哥，就是林霞，咱咱坐一块儿，这多尴尬呀！啊，是会有点尴尬，但咱们也不能这么自私吧？咱们应该为大哥的终身幸福考虑一下，是不是？咱们应该学会慢慢接受，慢慢去习惯。那还有别的办法可以想吗？你想想，你不是说了吗？公司这个超市的部分呢，交给大哥去管理，你来做这个公司上市的部分。以后大家工作上面也少见面，生活里面也少接触，少一些尴尬不就行了吗？不是，那你的意思就是说，让我跟大哥分家呀？哎呦，不是这个意思，我的意思是说。你多关心一下家人，多关心一下圆圆，多陪孩子玩玩，圆圆都快不认识你了。哎呀，行了，大哥的事情让他们自己相处吧，自己决定啊，赶紧吃饭吧。吃饭吧，这汤都凉了，我去热一下啊。是的，来进来，好，思琪来了，嗯，好，再见啊，嗯，拜拜，林霞问你好，林大姐，嗯，签字，就不错呀，这个月的业绩不错啊，那是，哎，大哥，嗯，您跟林佳姐后面有什么计划呀、啊？还没想好，想好了会告诉你的。但是呢，有一点是确定的，我准备退居二线了，把所有的一切交给老二处理。哎，你真的要退休？啊？不是退休，退居二线。哦。这么多年确实也挺累的了，老二喜欢干呀，他有这个热情，有这个力量，就应该让他干，对吧？你也该成长起来了啊。那你就真放心我们俩呀？堂堂一个大学生，我不相信你相信谁啊？行了，赶紧去忙。我去成长了，嗯，快速成长啊！<笑>知道。各位，鉴于公司的发展需求，尤其是房地产发展的势头迅猛，所以呢，我准备卸任。从今天开始，我呀，陆海波就担任公司的副总经理，同时负责超市这一块。公司的法人和董事长由陆江涛先生来担任。江涛啊，你给我打了电话，我就过来
，站在这里，想到以后拔地而起的零三一号地块，蒋涛，我相信你会说出让你我都能够满意的这么一个决定。我们可以合作，只是为了零三幺地块。你的那个视频能不能给我？不为别的，我不希望你把那个视频拿出来。你是不是早就想好了要把你岳父踢出去啊？人嘛，终究还会自保。行啊，说说接下来什么计划？我想重新注册一家新的公司，我会把凯莱集团的资金注入进去，然后开始大规模的融资。等到时机成熟，我就用这家新的公司来收购江海连锁。到那个时候，再加上你的终结地产，这家新公司将会成为一家重新崛起的巨无霸。江涛。你我毕竟是父子，是血浓于水的一家人，啊！我刚刚知道市里有一个棚户区改造的计划，这个项目我可以把它拿下来，到时候用我们新组建的这家公司来做这个事情。到时候你的中介地产冲在前面，我呢在背后来支持。怎么样一个棚户区的改造计划？资料到时候我派人送给你，但是路要一步一步的走，我相信我们的合作会越来越多。小涛，你我之间的合作，我觉得最好别人让你搁置的，我怕别人会阻拦你我之间的合作，明白吗？好。哎呀，小涛。说实话，我们争了这么长时间，没想到是这样的一个结果，啊！哦，对了，这个手机是思思，麻烦你把它快递给我。你为什么不自己给呢？现在的思思都恨死我了，我怎么给？觉得让咱们参加零三幺号地块重新退出，我们退出。我们费那么大劲，这为什么要退出啊？现在让你做你就做，你干嘛呀你啊？啊！我是不是跟你讲过的了？女孩子大了，你不好用这种方式对待她的呀。现在好了，电话都不来一个，彻底跟这个家决裂了。唠唠叨叨，让人讨厌。本来也是嘛，爸爸。丹丹，有件事情，我想跟你们两个人说。思思这件事呢，说实话，我也反思过。我们为了大人的利益，而伤了孩子的感情，我觉得得不偿失，所以我决定退出零三一号地块的竞争。你说什么？我说我决定退出零三一号地块的竞争。你决定？你决定得了吗？这事儿？我决定不了土地性质的变更，凯莱集团不参与竞争
，这个权利我还是有的。狗一雄啊，狗一雄，你太随意了啊！你把我在这件事情上的一切努力都当什么了啊？我这张老脸就那么不值钱吗？狗一雄，你怎么说变就变了？你脑子坏掉了呀你！桂雄，你干嘛？开什么气呀、啊？你给我站住！爸。就别出面了。这件事情，找个不相关的人去，免得吵来吵去惹火烧身。啊！来，别吃别谈。值得上交给上级的纪检部门。没有牵扯到我们什么吧？没有。幸亏我们提前知道陆江涛的动作，有所防备。还有，就是把您给老爷子还有相关人士那些好处，在连锁超市的购销环节过程中消化掉了。所以从账面上看。只是进货出货，任何人都查不到什么东西。这个老头子比他的女儿不知道精明多少倍啊！不得不防啊！要说精啊，我觉得谁都精不过您，这一点我真佩服。哎，嗯，凯来的资金怎么样了？哦，这您放心，按照您的吩咐，我把所有资产都变通转出去了。任何人来查，凯来看起来都是一个明明倒闭的一个空架子。咱把这些货卖出去，咱就可以关门大吉了。那就是说，再过半个月以后，咱们就可以搬办公室了，是吧？这个屋子屋顶太低了，压得我心发慌。那咱就搬到陆家嘴去，那边高，那边恨不得每个台阶上都镶着金啊。叔叔，小玲，你丹丹阿姨呢？丹丹阿姨在楼上，她今天脸色特别不好，说不让任何人打扰她。行，你早点休息吧，啊。好嘞，顾叔叔。
夫妻一场的份上。我可以告诉你，这件事情之前我也知道，是陆江涛举报的。为什么会这样？我听说你和陆江涛……没错，陆江涛是我儿子，是我跟杨一华的孩子。我知道此时此刻告诉你这个消息很残忍，但是没办法，我只能告诉你，因为我不想瞒着你，更不想骗你。对不起。我到处打听过。不知道把被关在哪儿，临走的时候什么都没带。我想给他送点换洗衣服。这件事情，我劝你还是少轻举妄动。帮我打听打听。我跟你说过了，在这个节骨眼上，谁也打听不出来，我也没有这个能力。哥，这手要不要给你叫个救护车，上医院包扎一下？不至于，皮外伤。行。像刚才那种行为，咱可以报警的。你还嫌不够丢人吗？你觉得你这么做，你对得起思思吗？零三幺，零三幺，你脑子里除了零三幺，你还有什么？不是大哥，你要这么说，我，我有点不太高兴了啊。好，那你小时候你怎么教我的呀？你不跟我说黑是黑，白就是白吗？那好了，我不举报他姥爷，那是不是总会有人举报他姥爷啊？你整天就知道跟我这说教，江海今天能够发展到今天，不是靠你的说教。什么？他真这么说呀？他发什么神经啊？啊？我找他去。你别去。这么多年，我们怎么长大的？别人不知道，他不知道啊！你为了我们吃了多少苦啊！我没事儿，但这么多年呀、啊，我们可能把他都憋坏了。我听说你跟你大哥吵了一架，是吗？一个完美的道德主义者，是理解不了“筚路蓝缕，一路走来”，有着雄心壮志创业者的心态。这也就是我当初劝你甩开他的理由。甩开他很难呀、啊。毕竟，他养我长大，对，他是把你养大了。但是你想没想过，他只是给了你活下来的条件，他并不具备让你活得更加精彩的条件。如果你跟他一样，有着道德洁癖的人，你说，你能干成什么？我不想跟你讨论关于我大哥的事情。那我们不谈这个。那接下来，该推进我们的商业计划了。上次我跟你说的，就是关于
市里面的棚户区改造的计划，我拿下来了。如果这个工程能做下来的话，并不小于你的零三一号地块。你发给我的材料我看过了，的确是个好项目。说说吧，现在你已经进展到什么程度了？那是一片老城区，全部推倒重来，交给我们来做。拆迁规划已经下来了，我们只要把那一大片。棚户区全部拆迁出去，我们等于又多了一个零三一号工程。江涛啊，你想过没有？你只要跟着我干，将会有无数个零三一号地块在等着我们去开发。好，等我跟我大哥的事情，我来解决。怎么了？你怎么还没睡啊？我等你啊！嗨，等我干嘛呀？最近公司事儿啊特别多，又有超市，又有零三幺地块，以后这么晚了，该睡睡，别等了啊！本来思琪要跟我一起等你回来的，被我劝回去了。你跟大哥的事儿，我都知道了。你不管怎么说，海波他是你大哥，你不该那么跟他说话呀。什么事情做什么决定，我都会无条件的支持你。我只希望以后公司大大小小的事情，你告诉我一声，跟我商量一下，我不会那么担心啊。行，以后做什么事啊，都跟你商量啊，对大家好，对每个人都好，好不好？不说这些了，走了走了，太晚了，睡觉去了啊，走了。拿个这么大地图让我看，不就前面这片吗？按照你的吩咐，全部拿下。哦，哎，那跟人家都谈好了吗？谈好了，我下面兄弟跟我说的，街道办事处全部支持。哦，那行，那这片啊就交给你负责了啊。哎，那个，另外这事儿别跟大哥说啊。大哥什么意思？啊？咱们要吃独食吗？吃什么独食？大哥得慢慢跟他渗透，明白吗？哎，那这开工了吗？开始，早开工了。行，那我嘱咐你一句啊，记住一点，咱们呢是只出钱出力，要是碰见政策上的问题，让街道跟他们协商去。另外，要是碰见钉子户什么的，咱们也不出面啊。说有道理，二哥你放心，我保证完成任务啊，不掉链子，不给你丢脸。行，啊、到时候我给你啊包个大红包，比较厚啊，嗯。